السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو ونمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان والإسلام تكيوة تمينجليوة نماك أمبيا تكيوة تكو كتكا موزي وكوانزا ومحرم موكا وهجرية أمبو كوانبا أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ألو فنغمانيشا نمناسبة وهجرة بنا متومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكمت نفكم بشانا دائما كوا هجرة متومي صلى الله عليه وسلم هاي كوا كتكا موزي ومحرم بل لكوا كتكا موزي وربيع اسبقوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بندليا منذ ماكا وانزنا مناسبة وهجرة نحكمة نئلمي من ويوي وأميني تبتي كهامة كغورة أخلاق مبوفو تزو كوانازو كتكا موكا ولوبيتا مبوفو تلو كوانايو كتكا كتكيلزا عبادة تبتي كويغورة وسيوي موكا ويتو مبيا وكاواني ساوانا na mwaka uliopita munasaba wa hijra kwa hakika una masomo una durus na ibar nyingi sana lakini moja katika masomo ambayo kwamba tunayapata katika munasaba kama huu na ambalo tupendelea liwe inwani ya khutba yetu ya leo nayo ni somo la mtume sallallahu alayhi wasallama jambo la kwanza ama la pili alolifanya katika mji wa Madina na nikupatanisha kati ya kufanya undugu kati ya muhajirina na ansar ikha aloifanya mtume sallallahu alayhi wasallama kati ya muhajirina na ansar na somo hilo pia la ambatana na somo lengine kabla yake nayo ni undugu aloifanya mtume sallallahu alayhi wasallama na sayyidna abu bakar ukaleta urafiki wakashikana pamoja katika safari kama hii ya hijra katika ni'ma kubwa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuniamesha baada ya ni'ma ya Uislamu na imani ni ni'ma ya undugu al-ukhuwa fi Allah inma al-mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika wa umini ni ni'ma ni ndugu na akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine Wadhkuru ni'mata Allahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Kumbukeni ni'ma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenu nyinyi 
mulipokuwa ni maadui fa alafa baina qulubikum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatia ulfa na mahaba kati ya nyoyo zenu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mukawa kwa kupitia ni'ma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ndugu kwa hivyo ukhuwa ulioko kati ya waumini ni ni'ma katika ni'ma za Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallama anafanya undugu na Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu an kuonesha kuwa katika maisha yako ya dunia unahitaji ndugu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusimama na wewe katika hali ya furaha na hali ya karaha ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukupa unsi utulivu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuongoza ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukupa nasiha hili linahitajika katika katika maisha ya ulimwengu na undugu mkubwa ambao kwamba ameufanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina na ni kupatanisha kati ya Aus na Khazraj kwanza kisha Muhajirina na Ansar. Ansar ni makabila mawili ambayo kwamba yalikuwa kiishi ndani ya mji wa Madina. Yanayojulikana kama Aus na Khazraj. Makabila mawili kama haya yalikuwa hayapatani wala hayasikizani. Yalikuwa na vita vilodumu kwa muda wa karni tatu. miaka mia tatu watu wanapigana. Damu nyingi zilimwagika kwao. Nafsi nyingi zili zilitoka kwao. Pamoja na vita vyote hivyo vilodumu kwa miaka tatu lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina aliwashikamanisha akafanya undugu kati yao wakawa ni kitu kimoja. Aus na Khazraj wote wakawa ni Ansar. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya undugu kati ya Ansar na Muhajirina. Ndugu zao ambao kwamba wamekuja kutoka kutoka maka muhajirin wamewacha nyumba zao wamewacha mji wao wamewacha mali zao katika mji wa maka wamebadilisha hali ya hewa wamekwenda katika hali ambayo kwamba hewa ambayo kwamba ni tofauti hawakuizoea na sio mji wa kawaida mji wa madina ulikuwa unaitwa yathrib kabla ya kuingia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuingia ndo kaitwa taiba na madina Mji huu ulikuwa unajulikana kwa hewa mbaya, unajulikana kwa homa na maradhi. Anaingia mgeni lazima atapatwa na, na maradhi na homa. Kwa hivyo hivi ni hizi ni changamoto, ni challenges ambazo kwamba ziliwapata nani? Muhajirun. Wanatoka katika sehemu ambayo kwamba wamekulia ndani yake. Mali yao wameacha huko, wengine jamaa zao wameacha huko. Wanaanza ku maisha zero mwanzo kabisa. Kwa hivyo wanahitajia musanada. Wanahitajia watu ambao kwamba watasimama nao. Uamuzi anaochukua Mtume sallallahu alaihi wasallama anafanya undugu kati ya Muhajirina na Ansar. Na hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliashiria katika Al-Qur'an Al-Karim. Alposema walladhina tabawwa ud-dara wal-imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun asema walladhina tabawwa ud-dara wal iman hapa wanakusudiwa ma ansar ambao kwamba walifanya madina ndio sehemu yao ya kuishi wao asli yao sio madina ansar asli yao wanatoka pande za yemen walikuja miaka mingi iliyopita kwa hivyo baada ya kufanya madina ndio sehemu yao ya kuishi na ndo maua yao ya imani wana sifa gani watu kama hawa yuhibbuna man hajara ilayhim wanawapenda wale walogura kuja kwao wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wala hawana chochote katika nyoyo zao katika kile walichopewa Mwenyezi Mungu amempa mtu mali alikuwa hasiti wala hana msukosuko katika kutoa mali kama yale kumpa ndugu yake muhajiri aliyekuja kutoka maka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim bali kubwa zaidi walisifika na sifa ya ithar. Ithar ni kuwa wewe una kitu wakihitajia lakini wampa ndugu yako kwa sababu yeye anakihitajia zaidi. Uko tayari kumtanguliza yeye kabla ya nafsi yako. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hata kama wana haja na kile kitu. Tena sio haja ya kawaida, khasasa ni haja kubwa. Wa man yuqashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu akaimalizia aya kwa kusema yoyote ambaye kwamba ataepushiwa ubakhili wa nafsi yake basi huyo ndio aliye aliyefaulu. Kwa hivyo 
ansar waliwapokea ndugu zao muhajirun bali walipowapokea wakawafungulia mioyo yao kabla ya kuwafungulia majumba yao kulipatikana undugu ambao kwamba haujapatikana katika tarehe kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam habari zake nyingine ukizisikia za undugu uliopatikana kati ya muhajirina na ansar unaweza kuona pengine ni hikaya na story zile zinazotolewa za alfu lela na lela maana sio mambo ya kawaida mengine utashika kichwa ukiyasikia lakini unapojua kuwa ni watu waliopikwa na kulewa katika madrasa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama yani tarbiya umepata kwa mwenyewe khairul khalq unapojua kuwa ni watu ambao kwamba nyoyo zao zilikuwa ni safi wakatahirisha nyoyo zao kutoka maana na kila maradhi utakapojua kuwa ni watu ambao kwamba nafsi zao zilikuwa zimetakaswa kutoka maana na kila ovu utakapokuwa ni watu utakapojua kuwa ni watu ambao kwamba lengo lao lilikuwa ni moja nalo ni ilau kalimatillah neno la Mwenyezi Mungu liwe ni juu utakapokuwa utakapojua kuwa ni watu ambao kwamba walikuwa wakimtambua na wakimheshimu kiongozi wao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutoshangaa kwa hivyo kuna awamil kuna mambo ambayo kwamba yaliwapelekea kufanya hivi ukapatikana undugu ambao kwamba haujapatikana katika ulimwengu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawa anachukua mtu katika ansari na mtu katika muhajirina akiwafanya ndugu Sayyiduna Abu Bakr ibn al-Khattab ibn uh, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an akafanywa ndugu na Kharija ibn Zuhair Sayyiduna Umar ibn al-Khattab akafanywa ndugu na Sayyiduna Uqban ama Utban ibn Malik Sayyiduna Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah akafanywa ndugu na Sayyiduna Sa'd ibn Mu'adh Sayyiduna Abdul Rahman ibn Auf akafanywa ndugu na Sayyiduna Sa'd ibn Rabi'a Sayyiduna Salman al-Farisi akafanywa ndugu na Sayyiduna Abu Darda Sayyiduna Az-Zubair ibn al-Awwam akafanywa ndugu na Sayyiduna Salama ibn Salama maulama wametaja katika vitabu vya tarehe na vitabu vya siyar metajwa zaidi ya maswahaba tisini huyu alifanywa ndugu na huyu hichi ndo alicho akichokifanya Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baada ya kujua kila mmoja kwa huyu ni ndugu yangu wakawa na istiidadi na maandalisi ya kuwapa nusu ya wanachokimiliki mekuja katika hadithi sayyiduna abdurrahman ibn auf anaeleza kiswa chake asema baada mtume sallallahu alayhi wa sallam kufanya undugu kati yangu na saad ibn rabi asema saad ibn rabi alinifata akaniambia ana aktharul ansari amwala katika maansari hakuna mwenye mali mingi kama mimi wali zaujatan na nina wake wawili na nina mashamba mawili sasa wewe tutagawanyana tutagawanyana kwanza nusu ya mali alafu katika wale wake wawili mwangalie yule atakayekupendeza ni mpetalaka kisha umuoe wewe baada ya ida yake kuisha na yale mashamba tutagawanyana moja utachukua wewe mimi nitachukua mimi ni ndugu wa hali gani tuweza kufika huko tukifika katika la kwanza na la mwisho la pili hatuwezi sema mimi nitoe mke wangu kweli ndo tukasema vingine ukivisikia utadhani ni visa vya alfu lela ulela yuko tayari anatanazal kwa kila alichokuwa nacho nusu kwa nusu anampa nani ndugu yake fillah ambaye kwamba ni sayyiduna abdurrahman ibn auf radhiyallahu an walijitolea kwa hali na mali walijitolea kwa kila ambacho kwamba walikimiliki lakini pamoja na kupatikana sakha pamoja na kupatikana ukarimu upande wa, muha, wa ansar vile vile kulipatikana ifa upande wa muhajirina na haya tuliashiria tulipomzungumzia Abdurrahman ibn Auf pamoja na kwa Saad ibn Rabi amejitolea yuko tayari kutoa nusu ya anachokimiliki ampendugi yake Abdurrahman ibn Auf lakini alikataa alimwambia dullani ala suk nijulishe soko liko wapi barakallahu fi malik Mwenyezi Mungu akutilie baraka katika mali yako wewe si ni aghna al ansar 
wewe ndio tajiri wa manzari Mwenyezi Mungu akutilie baraka utajiri wako uzidi sitaki chochote katika mali yako dulani ala suk nijulishe soko liko wapi ulipopatikana saha ya Saad ibn Rabi ndipo kulipopatikana ifa ya Abdurrahman ibn Auf tusema haya kwa sababu mtu anaweza kukwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azirahamu zama za Saad ibn Rabi wako wapi kama Saad ibn Rabi aje tugawanye nusu ya mali yake ulipopatikana saha ya Saad ibn Rabi kulipatikana nini kulipatikana ifa ya Abdurrahman ibn Auf hakuridhia kunyosha mkono wake siku zote walikuwa wanapenda mkono wa juu hawapendi mkono mkono wa chini wa kuomba wanataka wa juu wa kutoa hivi ndivyo walivyofundishwa na mwalimu wao sayyiduna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama aliyadul ulya khairum min aliyadi sufla wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini na kichache ambacho kwamba kitakutosheleza ni bora kuliko kingi ambacho kwamba kitachezewa kwa hivyo huu ndio ukhuwa aliyofanya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kati ya muhajirina na ansar wakapendana wakashikana na kupendana kwao na kushirikana kwao kama tulivyotangulia kwa ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haikupatikana ati kwa sababu wanaishi mji mmoja haikupatikana ati kwa sababu pengine wawili wako nyumba moja la sisi tunaishi mji mmoja mbona hatupendani mbona hakuna undugu kati yetu ilipatikana kwa sababu kulipatikana ta'lif baina alqulub Mwenyezi Mungu asema wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia ulfa na mahabba katika nyoyo zao yani nyoyo ndo zilishikana ziliposhikana nyoyo miili nayo ikashikana sisi tuweza kusimama sofu moja hapa ndani ya ibada ya swala lakini mtu na aliyesimama ubavu ni mwake hawapendani nyoyo zimetengana kabisa ndani ya ibada ya swala mabega yameshikana miili imesimama pamoja lakini ndani ya moyo kila moja yuko kando kabisa unaweza kupiga salamu hata usimsalimie ndugu yako pengine ni ikhtilafu ya kibiashara pengine ikhtilafu ya kifamilia pengine ni ikhtilafu ya kimadhehebu hasa kwa hivyo wahda huwezi kupatikana kwa iltihamu alashbah ati kwa kupangana miili ama kwa kuwa karibu miili wahda na uhuwa unapatikana kwa ulfa baina alqulub tutakapokuwa tunapendana ndani ya nyoyo zetu ikawa kila mmoja yuko tayari kumtanguliza mwenzake ikawa kila mmoja yuko tayari kutimiza kila haki katika hukuk za uhuwa kila haki katika haki za undugu hapo ndo kutapatikana uhuwa fillahi na wahda na hukuk ni nyingi ya kwanza kabisa ni almahabba kupenda Mwenyezi Mungu asema yuhibbuna man hajara ilayhim wanawapenda wale walioguria kutoka kwa kutoka maka kuja Madina mahabba Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi iliyopokiwa na Imam al-Bukhari asema thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman kitaka utamu wa imani basi kuna mambo matatu ukiwa nayo utapata utamu wa imani moja wapo mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah na ampende mtu awe hampendi isipokuwa kwa ajili ya nani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haitokamilika imani ya mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipendelea nafsi yake kukipatikana mahamba ya kisawa sawa mahamba ambayo kwamba yamefungamanishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio maswali leo ukiona watu wameshikamana wengi huwa ni maslaha wako pamoja kwa sababu maslaha ya kibiashara pengine ni maslaha ya kikazi Pengine ni maslaha mimi na haja zangu nataka kukidhiwa ndio niko karibu na huyu fulani lakini kuwa nampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na bas sina maslaha na yeye uchache sana kupata watu sampuli hiyo na pindi utakapompenda ndugu yako kwa ajili ya Allah bas hakuna sababu nyingine ndipo pale utakapopendwa na wewe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapokea al-Imam Muslim katika sahihi yake 
Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kisa cha bwana mmoja anasema kuna mtu alitoka anakwenda katika mji mwingine kumtembelea ndugu yake filla Asema Mwenyezi Mungu akamtumia malaika akamuuliza waenda kwa ajili ya nini akamwambia naenda kwa ajili ya kuwa nampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule malaika akamwambia fa inni rasulullahi ilaik fa inna allaha ahabbaka kama ahbabtahu fi amwambia mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimetumwa kwako nikujulishe kuwa Mwenyezi Mungu amekupenda kama ulivyompenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bali anapokea vile vile sayyiduna al-Imam Muslim radiyallahu anhu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika al-hadithi al-Qudsi aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli wa kuwape wale ambaye kwamba wanapendana kwa ajili yangu leo nitaweka chini ya kivuli siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli changu yani mbali na kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapata kuingizwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote tunajua hauli ya umri kiyama sote tunajua uzito wa siku ya kiyama najua litakuwa katika utosi na namna gani watu watakuwa katika adhabu kali kwa kuwa jua liko chini isipokuwa wale ambao kwamba watakuwa katika chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika watu hao ambao kwamba mtume amewataja katika hadithi nyingine alposema sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh watu sampuli saba ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweka chini ya kivuli si kwamba kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika watu saba hao mtume akasema warajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi na watu wawili wana nini watu wawili hao tahabba fillah wamependana kwa ajili ya nani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si kwa ajili ya masalih ya kidunia ijtama'a alayhi hilo ndilo lokusanya lo jumuisha wa taraka alayhi na mpaka wakafariki wakaachana na bado wanapendana kwa ajili ya nani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia fadhla ya mahabba ya kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo utakapompenda ndugu yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujue uko chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ujue utapata kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujue umepata ni'ma kubwa katika ni'ma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tukitaka kuwa ni kitu kimoja na sisi tunaona hali ya umma umma umekuwa dhaifu umma mnapigwa vita kila upande umma umekuwa kama wanavyosema baadhi ya mashekhi umekuwa ni unga wa wangano unaofanya utakavyo eh? ukiamua kutengeza chapati mahamri kaimati sijui kila utakacho wewe utaweza kukifanya ndivyo tunavyofanywa kila mmoja anatuchezea sisi tumekuwa ndio adhaafu alumma tumekuwa ndio dhaifu umma dhaifu katika umam wote ambao kwamba tulikuwa ni akuya ambao kwamba tulikuwa ni aizza tulikuwa na nguvu tulikuwa na izza ilikwenda wapi yote hiyo imeondoka kwa sababu wakati ule tulikuwa ni islamiyuna muhammadiyuna wakati ule tulikuwa sote ni waislamu ni wafuasi wa muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tulikuwa kitu kimoja sasa tumegawanyika kila ki, ki, kila mtaa kuna shekhe na kila mtaa kuna kiongozi na hakuna anayetuunganisha kwa pamoja sote wal kullu mu'jab bi ra'yi na kila mmoja furahishwa na rai yake yeye peke yake ndio yuko katika usawa wenzake wote wako katika makosa na mtu yuko tayari ampige vita ndugu yake ambaye kwamba wanajumuishwa pamoja na yeye katika dini lakini akae kwa uzuri na yule ambaye kwamba hawako pamoja katika dini wallahi thumma wallah mtu yuko tayari huyu ndugu yake wako chini ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wamekusanywa na kalima tu tauhid lakini atapishana naye salamu asimpe atampiga vita na mwingine ambaye kwamba hana la ilaha illa allah hana kalima tu tauhid utapambana ama utampata yuko naye yacheka yuko tabasamu yupigana story hata unashangaa inafikaje daraja hiyo 
wala hatusemi kuwa asiyekuwa na la ilaha illa Allah hufai kuzungumza naye wala kucheka naye tutasema inakuwaje huyu uko tayari kufanya naye hivi lakini yule unamwacha na yule ana haki kwa sababu katika hukuk za ukhuwa ni kupatikana alwajhu tawliq uso wenye tabasamu mtu wewe umefuriana kila saa uso umekunjana hujui kutabasamu kisha mtu kimuuliza mbona shekhi akwambia bana hamu bana hamu za mambo mambo mingi umebeba hamu kushinda mtume wewe sallallahu alaihi wasallam hakuna aliyebeba hamu ya umma kama mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pamoja na hamu zote alizibeba rasulullah alikuwa kama anavyosema sayyidatuna aisha basaman dhahaka alikuwa ni mwingi wa kutabasamu na ni mwingi wa kucheka la tahqiranna min almaruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhi taliq asema mtume sallallahu alaihi wasallam usi dharau katika ma'ruf katika mema chochote hata kama ni kuonana na ndugu yako kwa uso wa tabasamu tabasumu ka fi wajhi akhika sadaka kutabasamu kwako kwa uso wa ndugu yako ni sadaka leo unapambana naye mnapishana hata tabasamu hutaki umekunjana tu wewe umekunja sura yako kwa hivyo kuna haki ya alwajhu taliq kuna haki ya mahabba kama tulivyotanguliza ndugu yako filla watakikana umpende na umtangulize yeye kabla ya nafsi yako kuna haki ya kukidhiana haja anapokuwa ana haja kwa wewe mtimizie kuna haki ya nusra kum nusuru unapomuona unsur akhaka zaliman au madhuluma tumi sallallahu alaihi wasallam anasema mnusuru ndugu yako sawa kiwa amedhulumu ama amedhulumiwa amedhulumiwa twajua tutamnusuru lakini amedhulumu utamnusuru vipi ili la, 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 la shangaza ama lashtua wengine nitamnusuru vipi akiwa yeye amedhulumu utamnusuru kwa kumuongoza mwambie ndugu yangu hili ni kosa usidhulumu adhulma dhulumatun yawm alqiyama dhulma ni kiza siku ya kiyama mpe nasiha na hii pia ni haki katika haki za undugu nasiha sio fadiha mfate ndugu yako napomwona nkosea mvute kando mueleze kwanza kwa adab na upole kwa maneno mazuri bil hikmati wal mauidati al hasana lakini muhimu zaidi umemweka kando sio mbele za watu sio nakuja mtu mbele ya watu naanza kumwambia wewe hivi na vile na vile hiyo sio nasiha hiyo ni fadiha haitakikani vile vile katika hukuk za ukhuwa katika haki za ukhuwa kutekana kupatikana tasamuh na taghafu kusameheana ku, 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 kusameheana makosa yaliyopitika siku zote twasema sisi ni wanadamu hakuna mkamilifu alkamalu lillah na isman ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima iko siku mimi nitateguka lazima iko siku wewe utateguka kukosea ni kawaida walikosea sahaba rasulillah sisi nani tusikosee Abdullah ibn Himar ama Nuaiman alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasimamishiwa hadhi ya kunywa tembo amekunywa pombe sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mwanadamu anakosea na kwa kuwa amefanya kosa atasimamishiwa hadhi ambayo kwamba anastahiki na wala si mara moja wala mara mbili Ibn Abdul Barr sema zilifika takriban mara hamsini. lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anamchapa fimbo kwa sababu ni kosa amelifanya sahaba amekosea na masahaba wangapi yule mama wa alipoletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameiba kukatwa mkono kisa maarufu cha Usama ibn Zaid kuja kumshufaia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahaba ndio watu bora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini walikosea sasa ikiwa hawa walikosea mimi na wewe kwa nini tusikosee sisi nani kwa nini hakuna mtu perfect lazima utakosea sasa anapokuwa ndugu yako amekosea haki ya ndugu ni kupatikana tasamuh kusameheana sayyiduna ibn samak moja katika mabwana wakubwa wa salaf radhiyallahu an ibn samak safari moja amekutana na moja katika ndugu zake njiani basi yule bwana akamwambia mauiduna ghadan na ta'atab mauidi yetu ni kesho tupate kulaumiana ama kufanyia na hisabu kuna mingi umenikosea mimi eh yema ya makosa yamepitika kati yetu kesho ndo hisabu sasa tutafanyiana sikiza maneno yaliyomtoka ibn samak alimwambia bal mauiduna ghadan natasamah wa natagafar mauidi yetu ni kesho kweli appointment tupatana kesho 
lakini si kwa sababu ya kufanyiana hisabu wala kwa sababu ya kukaribiana tutasameheana hivi ndivyo inavyotakikana kwa hivyo hizi ni hukuku ambazo kwamba zatakikana kupatikana kwa ah unapokutana naye kwanza umpende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapokutana naye utatabasamu katika uso wake unapo anapokuwa ana haja kwa wewe umkidhie anapokuwa ana dhulumu ama nadhulumiwa umnusuru atakapokuwa e, amekosea umsamehe atakapokuwa ameteguka umpe nasiha sio fadhiha hizi ni hukuk ambazo kwamba zatakikana kupatikana zikishapatikana hizi lazima mahaba na mawadda yatainea katika jamii watu watakuwa ni kitu kimoja lakini kama nyoyo zitakhtalifiana kama nyoyo zitakhtalifiana hata tukaungana katika miili miaka na mikaka hatuwezi kupata uhuku uhuwa wa kisawasawa wala hatuwezi kuwa kitu kimoja kabisa hatuwezi kupata wahda wala uhuwa wa kihakika hauwezi kupatikana kwetu sisi uhuwa ambao kwamba imefika daraja mpaka anbiya na shuhada wanaona wivu Mtume صلى الله عليه وسلم aeleza katika hadithi yake sema kuna watu sio anbiya wala shuhada lakini yaghbituhum alanbiya wa shuhada ala manabir min nur wako juu ya mimbari za nuru siku ya kiyama watakuja wako katika mimbar za nuru wao wenyewe ni nuru malaika ama anbiya na mashuhada wakiwaona wanaona wivu ile daraja walokuwa nayo na nafasi walokuwa nayo kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala tauliza nani hawa ombe hawa ni watu ambao kwamba wamependana wakashikana wakafanya undugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ni'ma kama hii tunapata somo lake katika somo la hijra mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anaingia Madina anajenga kwanza msikiti kupatikane mafungamano kati ya mja na nani na Allah Subhanahu wa Ta'ala baada yake anafanya ikha anafanya undugu kati ya ansari na muhajirina kupatikane nini mafungamano kati ya mja na mja mwenzake ilaka kisha kuwa nzuri kati yako na mja mwenzako na kabla yake ikawa ni nzuri kati yako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala basi bila shaka mtakuwa ni umma wenye nguvu mtaweza kuwa nusuru mpaka Kisra na Rum walipokuwa wameshikana nahnu qaumun a'azana Allah bil Islam walau tagayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah kama alivyosema sayyidna Umar ibn Khattab sisi ni watu Mwenyezi Mungu ametupa izza kwa Uislamu tulishikana kwa ajili ya Allah mpaka kushikana ndugu na ndugu ni kwa ajili bado ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala watu walokuwa ni wachache wanahisabika katika ghazwa Badr vita vya kwanza wako watu tatu na kumi na kitu watu kidogo kabisa lakini haikupita miaka mingi waliweza kushinda daula mbili kubwa empire mbili kubwa zilizokuwa zikihukumu ziki ulimwengu ya Rome na ya Force vipi kwa kitu gani kwa sababu ya nini kushikamana nyoyo zilikuwa pamoja mbona leo tuko mabilioni kwa mabilioni twashindwa na kila mmoja mpaka viji dola vidogo tu kiji Israeli kidaula kidogo tu kama anavyosema mmoja katika wasomi anasema lau kila muislamu atatupa mate tu katika ile ardhi ya Israeli wata, watazama wale namna walivyokuwa wao kidogo na namna wao idadi ya Uislamu walivyokuwa wengi kijido la kidogo lakini cha tusumbua cha tupeleka mbio kwa nini kwa sababu tumegawanywa tumekuwa hivi ushatatin viji grupu vingi baada kuwa tumegawanywa kukatiwa chuki kati yetu eh? ikawa sasa huyu hampendi huyu shetani akapata nafasi na shaitana yanza ghubainahum kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika katika kazi kubwa anazozifanyia shaitani ni nazgh kuchochea mtie huyu maneno mtie yule maneno wagombanishe hawa masahaba pamoja na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya undugu kati yao wakapendana wakashikana wakawa kitu kimoja shaitani alitaka kuwapatiliza na kuja kutia fitna pia kati yao safari moja anawafata au si huko anawafata khazraji anawatia maneno makumbuka ya umu buath Mkumbuka ile siku watu wangapi wenu waliuliwa mtakubali vipi kwa nini msilipe kisasi watu wanaanza kupandwa na hasira au si wanatoa mapanga yao sema yala alaus khazraj nao wanatoa mapanga yao wanasema yala alkhazraj jamani miaka mia tatu nyinyi mwapigana imekuja neema ya uislamu mtume akawaunganisha mkawa ndugu mkapendana mkasahau yote yalopita mtaka kumpa nafasi shaitani aje wagombanishe tena 
mapanga yashaanza kutoka habari zinamfikia mtume anakuja haraka anawaambia ajahiliya tunwa ana baina dhahrani ku marudia tena ujahiliya na mimi niko kati yenu da'uha fa innaha muntina wacha neni na hiyo fitna ya shaitani fitna mbovu yenye kunuka yenye kutoharufu mbaya mtume sallallahu alaihi wasallam akawawahi akawarudisha pamoja kila mmoja akarudisha mapanga yake wakapigana mapambaja wakahagiana wakalia wakajua ni fitna ya shaitani ambayo kwamba ndio pekee aliyobaki nayo baada kuwa ashakata tamaa hatuabudiwa kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam inna shaitana yaisa ay ya'buduhu almusalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum ashakata tamaa shaitani ajua hatu hatuabudiwa tena na waislam lakini kilichobaki nini mtume asema walakin fi tahrishi bainahum kilichobaki ni tahrish atakayofanya shaitani kati yao amtie huyu maneno amtie yule na maneno hawagawanye dual leo pata Saudia na Qatar majirani wana mipaka lakini hawasikizani ifike daraja paka wengine wakatazwa kwenda kufanya haji ati kwa sababu wamekosana kisiasa na nini umma mmoja majirani lakini wanagombana mpaka inafika katika kuathiri katika ibada na katika msingi katika misingi ya Kiislamu kweli tutaweza kuwa na nguvu ya kuweza kumshinda adui kwa hali kama hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku ulfa kati ya nyoyo zetu aturuzuku mahabba ya kihakika na undugu wa kihakika tuwe ni kitu kimoja inna huwa waliyu dhalika wal qadiru alayhi sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu alhamdulillah